আচ্ছা তো প্রথমে এর প্রজেক্টটা অন করে ফেলেন এক্সপ্রেস আপনাদের হচ্ছে কি যেন এক্সপ্রেস ব্লক लग इन गो रेजिस्टर पासवर्ड बनाना ठीक प्रथम देखी रिक्वेस्टर मध्य डेटा गो आना रिक्वेस्टर मध्य डेटा गो पाई फर्म थे डेटा नहींब ठीक है तो फर्म थे डेटा नीले डेटागुल्लो थे रेग डट बडी एर मध्य हाँ ये रिक्वेस्ट जो हमारे भेरिएबल्ट आर् मध्य बडी नामे एक प्रपार्टी आठ तरह मध्य हे डेटागुल्लो थे रेग डट बडी ठीक है और शेष हे एक रेसपन्स पाठान ना हमें अपनर एट कि बला जाए रेजिस्टर राउट लगे ठीक है तो यार जो देखें वेबसाइट राउट ही आसि हाँ ये हमारे ये पब्लिक पेजगुलो जगह एगो जो किसी साथ रिलेटेड आदा फ्रंट एंडर साथ रिलेटेड तो सैन आप दीची हाँ तो सैन आप देर पर देखें एखान के पेजे जाब हाँ तो देखें जब हम कथाए अथलैस रेजिस्टर जेटा बनाए नहीं अलरेडी हाँ अतर मध्य रेजिस्टर पेजा आ 
তো এই লগ ইনে যদি আসেন লগ ইন এসে নিচে একটা রেজিস্টার বাটন জাস্ট কানেক্ট করে দিতে পারেন আপনি এখানে আসলাম তো নিচে আসার পর ইফ এ হ্যাঁ তো এখানে ধরেন হচ্ছে একটা সাইন আপ দিলেন রেজিস্টার এখন দেখেন যদি রিলোড দেই এই যে রেজিস্টারে ক্লিক করলে আমাদেরকে রেজিস্টার পেজে নিয়ে আসবে তো এখন দেখেন আমাদের রেজিস্ট্রেশন পেজে চলে আসছে তো এখান থেকে যদি আমরা কিছু ইনফরমেশান দিই যেমন একটা ইউজার নেম দিতে হবে তো ইউজার নেম হয়তো দিতে পারি হচ্ছে আমি ইউজার ওয়ান দিচ্ছি দেন দিলাম হচ্ছে ইমেল হ্যাঁ তো ইমেলের জন্য আমি দিচ্ছি ইউজার ওয়ান অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম পাসওয়ার্ড লাগবে হ্যাঁ তো পাসওয়ার্ডের জন্য কমন পাসওয়ার্ড দিই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট হ্যাঁ আর এখানেও এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট ঠিক আছে দেওয়ার পর যদি সাবমিট করি দেখেন আমাকে দেখেন ওই যে আমি যে লগ ইন সাবমিটে গেছিলাম এই যে আমাদের অথ্রা আউট কোথায় অথ্রা আউটস হ্যাঁ দেখেন আমি লগ ইন সাবমিটে যাওয়ার পর আমি কনসোল ডট লগ করছি দেখেন কনসোল ডট লগেও দেখাইছে আর যেহেতু আমি রেজ ডট জেসন পাঠাইছি মানে আমি রেসপন্স হিসেবে একটা জেসন পাঠাইছি কাকে পাঠাইছি যেহেতু রিকোয়েস্ট বডিটাও নিজেও কি একটা জেসন হ্যাঁ মানে একটা জাওয়া স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট ওই অবজেক্টটাকে আমি জেসনে কনভার্ট করে পাঠাইলাম সেটাও আমি দেখতেছি ঠিক আছে তো দেখেন আমি তার জন্য কয়েকটা ইনফরমেশান পাঠিয়েছিলাম যে আমার ইউজার নেম থাকবে ইমেল থাকবে পাসওয়ার্ড থাকবে পাসওয়ার্ড কি থাকবে কনফার্মেশান থাকবে তাহলে কি আমি সবগুলো পাইছি না তাহলে এতটুকু হচ্ছে আমাদের কনফার্ম যে আমরা ফর্ম থেকে ডেটা পাঠানোর পর সার্ভারে রিসিভ করতে পারলাম পরবর্তী কাজ হবে সবার এখান থেকে যে ফিল্ডগুলো আপনার রিকোয়ার্ড হ্যাঁ এগুলো আপনাকে প্রথমে ডিটেক্ট করা হ্যাঁ কেউ যদি ইউজার নেম ইমেল পাসওয়ার্ড অথবা পাসওয়ার্ড কনফার্মেশান এই চারটা ইনফরমেশানের কোনোটা যদি না দেয় আপনাকে একটা ওয়ার্নিং দিতে হবে যে আপনি এই কাজটা করতে পারবেন না আপনাকে এই ডেটাগুলো কি লাগবে আমার অবশ্যই লাগবে তো এটার জন্য আপনি সিম্পল ইফ এস ইউজ করতে পারেন আর কি হ্যাঁ তো আমি যদি দেই এভাবে যে ধরেন ইফ যেহেতু রিকোয়েস্ট বডির মধ্যে কি আছে আমার এই চারটা প্রপার্টি তো আছে ঠিক না ইউজার নেম ইমেল পাসওয়ার্ড আর হচ্ছে কি পাসওয়ার্ড কনফার্মেশান হ্যাঁ তো আমি এই চারটাকে প্রথমে ডিস্ট্রাকচার করে নিচ্ছি হ্যাঁ তো ডিস্ট্রাকচার মানে তো বুঝি নাকি একটা অবজেক্ট অথবা অ্যারে থেকে কী করা ভেরিয়েবলে কনভার্ট করা মনে আছে না জিনিসটা মানে বিষয়টা বিষয়টা হচ্ছে এরকম আর কি ধরেন আমার কাছে একটা লেট এ ইকুয়াল এরকম আছে ঠিক আছে ধরেন এন ইকুয়াল এ এ এ হ্যাঁ এম ইকুয়াল বি 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 তো আমি যদি এই এ থেকে এই ভেরিয়েবলগুলো অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে কি লিখতে হয় এ ডট এন অথবা এ ডট এম লিখতে হয় না তো আমি চাচ্ছি না এ ডট এন অথবা এ ডট এম লিখবো না আমি এন নামে একটা ভেরিয়েবল এম নামে একটা ভেরিয়েবল তৈরি করবো হ্যাঁ তাহলে আপনি লেট অথবা কনস্ট যেটা দিয়ে তৈরি করেন এরকম এন আর একটা হচ্ছে এম হ্যাঁ অবশ্যই এই দুটো প্রপার্টি এই যে এখানে যে লিখছেন সেটা অবশ্যই এখানে থাকতে হবে থাকার পর আপনি যদি বলে দেন এ দ্যাট মিন্স আমি এর মধ্যে যে একটা এন ছিল আর একটা এম ছিল এ দুটো নামে দুটো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম ক্লিয়ার আর যদি চান যে আমি এটাকে চেঞ্জ করতে চাই হ্যাঁ যে এটাতে এন আছে কিন্তু আমি এন না হ্যাঁ এই নামটা আমি চেঞ্জ করবো তাহলে কলন দিয়ে আপনি এভাবে নেম লিখতে পারেন তাহলে যেটা হবে আপনি এর মধ্যে যে এন নামে প্রপার্টি আছে তাকে নেম নামে রিসিভ করলেন ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা তাহলে হয়ে গেল আর কি হ্যাঁ তো আপনি যদি এখানে লক করেন বিষয়টা বুঝবেন আর কি হ্যাঁ দেখেন আমি যদি নেম লিখি আবার যদি এখান থেকে সাবমিটটাতে যদি আবার হিট করি বা এখানে রিলোড দিলেই হবে ঠিক আছে রিলোড দিলাম দেখেন এই যে ডাবল এ পাওয়া গেছে দেখছেন আমি কিন্তু নেম দিয়ে অ্যাক্সেস করছি হ্যাঁ তো নেম মানে কি এন এন মানে কি ডাবল এ পাইছি জিনিসটা ওকে এবং দেখেন আমার রেসপন্সে ওই যে আমার যে ফর্ম থেকে যে ডেটাগুলো দিয়েছিলাম সবগুলো আছে তাহলে আসেন এই ডিস্ট্রাকচারটাকে এখন হচ্ছে আমরা মানে রিয়েল ডিস্ট্রাকচারে কনভার্ট করে ফেলে আর কি হ্যাঁ যদি রিকোয়েস্ট পড়িতে আমাদের কিছু ডেটা আছে তো আমরা কনস্ট দিয়ে নিতে পারি যেহেতু আমরা এই ডেটাগুলো চেঞ্জ করব না তো তার মধ্যে ছিল হচ্ছে কি ইউজার নেম হ্যাঁ ইউজার নেম ছিল ইমেল ছিল পাসওয়ার্ড ছিল আর একটা হচ্ছে কি পাসওয়ার্ড কনফার্মেশান কপি করে নিতে পারেন তাহলে বানান হওয়ার বানান ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে আর কি আচ্ছা তো অনেক সময় বানান ভুল হয় আসলে এগুলো চোখে পড়ে না যেটা অনেক বিরক্ত করে আর কি হ্যাঁ মানে অনেকক্ষণ পরে গিয়ে আপনি হয়তো আপনার চোখে পড়তে পারে আবার অনেক সময় দেখা গেছে আপনি খেটে যখন নতুন করে কোট করছেন তখন দেখেন যে ঠিক আছে হ্যাঁ কিন্তু আসলে কোথায় ভুল হচ্ছে কোথাও বানানে ভুল হচ্ছিলো আপনি এটা খুঁজে পান নাই এরপর আসেন এই চারটা ভেরিয়েবল যদি আমরা পেয়ে যাই এখন আমাদের চেক করা সহজ হ্যাঁ তো আমি এখানে বলে দিলাম যদি
আমরা আমাদের আমাদের মনে আছে যে আমরা যে বলছিলাম কোন ডেটাগুলো হচ্ছে কি ফলসি ভ্যালু নাল ছিল ফাঁকা স্ট্রিং ছিল জিরো ছিল মনে আছে বিষয়গুলো আনডিফাইন ছিল মানে এগুলো সব হচ্ছে কি ফলসি ভ্যালু মানে এই ডেটাগুলো এই ভ্যালুগুলো যদি কোনো একটা ভেরিয়েবলে থাকে তাহলে তার ডেটা হচ্ছে কি ডেটা টাইপ মানে তার কন্ডিশনাল টাইপ হচ্ছে কি সে ফলস ঠিক আছে তো আমি যদি নট ইউজার নেম দেই এর মানে হচ্ছে ইউজার নেম ইকুয়াল যদি নাল হয় যদি আনডিফাইন হয় যদি ফাঁকা স্ট্রিং হয় অথবা হচ্ছে যদি কি হয় আনডিফাইন কোনটা বাদ দিয়েছে ফাঁকা স্ট্রিং হয় তাহলে তার মানে হচ্ছে কি এটা হচ্ছে জিরো হয় তার মানে এটা হচ্ছে আমার নাল অপারেটর হ্যাঁ বা যেটা ফলস তো আমি এভাবে একদম সহজ চেক করে দিতে পারি যে নট ইমেল অর হবে হ্যাঁ নট এটা অর হ্যাঁ ইমেল অর নট পাসওয়ার্ড অর নট পাসওয়ার্ড কনফার্মেশন মানে এর মানে হচ্ছে যদি কোনো একটা কি হয় ফলস হয় যে আমি যে কোনো একটা ডেটা ফিল আপ করিনি হ্যাঁ তাহলে আমাকে কি করবে সার্ভারে আমাকে একটা স্ট্যাটাস পাঠাইতে হবে এই স্ট্যাটাসটা হচ্ছে চারশো বাইশ হ্যাঁ চারশো বাইশ মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আনপ্রসেসেবল এন্টিটি হ্যাঁ যে আমি যে ডেটাগুলো সার্ভারে পাঠাইলাম সার্ভার হচ্ছে কি করতে পারবে না এই ডেটাগুলো দিয়ে সে তার কোনো প্রসেস কমপ্লিট করতে পারবে না হ্যাঁ দেন হচ্ছে আমরা একটা মেসেজ পাঠাতে পারি হ্যাঁ তো আমি পাঠালাম হচ্ছে কি যে আসলে তো সাধারণত মেসেজ পাঠাতে পারেন অথবা হচ্ছে আপনি জেসন পাঠাতে পারেন সেন্ট মানে হচ্ছে আপনি একটা স্টিমেল পাঠাইলেন আর জেসন মানে কি আপনি একটা স্ট্রিং পাঠাইলেন আর কি ঠিক আছে তো আমি আপাতত জাস্ট পাঠাই তো আমি সেন্ড করে পাঠাইলাম কি যে আনপ্রসেসেবল এন্টিটি হ্যাঁ যে আন প্রসেসেবল এন্টিটি ঠিক আছে আমি খুব শর্টকাট একটা করতেছি এটার ভ্যালিডেশন নিয়ে আমরা আরও দেখবো সামনে ঠিক আছে তো এখন দেখ চারশো বাইশ মানে হচ্ছে মানে এরোরের অনেকগুলো কোড আছে হ্যাঁ আপনি যদি এখানে লিখেন এরোর কোডস আচ্ছা এটা আপনাদেরকে দেখানো হয়নি এরোর কোডস হ্যাঁ তো আপনি যদি এখানে আসেন যে এরোর কোডসে ক্লিক করেন আচ্ছা এখানে না গিয়ে অফিসিয়াল সাইটে যাই হ্যাঁ অফিসিয়াল সাইট হচ্ছে এই যে নিচেরটা তো এখানে আসলে আপনি সবগুলো কোডের ডিটেলস দেখতে পারবেন হ্যাঁ এখানে কি বলতেছে ইনফরমেশনাল রেসপন্স হ্যাঁ ধরেন আপনি কোনো একটা ইনফরমেশনাল রেসপন্স পাঠাইলেন তাহলে হচ্ছে একশো থেকে একশো নিরানব্বই যদি সাকসেসফুল কোনো রেসপন্স পাঠান সেটা হচ্ছে দুশো থেকে দুশো নিরানব্বই রিডাইরেকশন মেসেজ পাঠান তিনশো থেকে তিনশো নিরানব্বই আর যদি কোনো এরোর হয় হ্যাঁ যে ইউজার কোনো এরোর করছে তাহলে চারশো থেকে কত চারশো নিরানব্বই তো আপনি যদি ক্লিক করেন এখানে তাহলে দেখতে পারবেন আসলে কোন এরোরের কি নাম হ্যাঁ তো দেখেন আমরা যেটা পাঠাইছি চারশো মানে হচ্ছে ব্যাড রিকোয়েস্ট হ্যাঁ চারশো এক মানে হচ্ছে আনঅথরাইজ চারশো দুই মানে পেমেন্ট রিকোয়ার্ড চারশো তিন ফরবিডেন চারশো চার হ্যাঁ দেখেন এইভাবে যদি একটু নিচের দিকে আসি আমরা চারশো বাইশ পাবো একটা ঠিক আছে এই চারশো বাইশ চারশো বাইশ মানে হচ্ছে কি আনপ্রসেসেবল কন্টেন্ট মানে হচ্ছে আপনি যে ডেটাগুলো সার্ভারে পাঠিয়েছেন সে ওই ডেটাগুলো দিয়ে কোনো প্রসেস করতে পারবে না হ্যাঁ যে সেই ডেটাগুলো দিয়ে তো কোনো ইউজার তৈরি করতে পারবে না ইউজার তৈরি করার জন্য কি লাগবে আমার এই চারটা ডেটাই লাগবে তো আমরা যদি এখান থেকে ইউজার না পাঠাই হ্যাঁ ধরুন আমি ইউজার নেম দিলাম না দেখেন আমাকে বলবো কি আনপ্রসেসেবল এন্টিটি হ্যাঁ অবশ্যই আমাকে কি করতে হবে এটা দিতে হবে ঠিক আছে আর আমরা যেটা করতে পারি যে আসলে আমি ব্যাকে এসে ইউজারকে একটা মেসেজ দিতে পারি যে এই আমার কোন ডেটাটা কি আছে মিসিং আছে ঠিক আছে তো তার জন্য আপনি একটু এখানে যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে এখানে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে কি করবেন যে ডেটাটা মিসিং আছে ওই ডেটার এগেনস্টে আপনি একটা মেসেজ দেবেন যে এই ডেটাটা কি আছে মিসিং আছে তো আমি এখন মানে যে কোনো একটা মিসিং হলে এই ব্লকে আসবে তো আসার পর এখন সে চেক করবে যে আসলে কোনটা মিসিং আছে তো আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারি যে ইফ নট ইউজার ইউজার নেম হ্যাঁ যদি ইউজার নেম না হয় তাহলে সে যেটা করবে আমি একটা এরোর ব্লক তৈরি করি হ্যাঁ অথবা একটা এরোর ভেরিয়েবল তৈরি করি লেট এরোর হ্যাঁ তো লেট এরোর ইকুয়াল হচ্ছে কি এরোর ইকুয়াল ধরেন এরকম দিতে পারেন ইউজার নেমই দিবেন হ্যাঁ ইউজার নেম তো ইউজার নেম ইকুয়াল ফাঁকা থাকতে পারে ঠিক আছে তো এরোরটা আসলে জাস্ট অবজেক্ট রাখেন আপনি জাস্ট হচ্ছে যখন যেটা এরোর সেটা আপনি এখানে পুশ করতে পারেন আমরা তো জানি যে কোনো অবজেক্টের মধ্যে ডাইনামিক্যাল আমরা কি করতে পারি ডেটাগুলো দিতে পারি না পারি তো নাকি জি ওকে তাহলে আমি এখান থেকে যেটা বললাম যে এরোর ডট ইউজার নেম হ্যাঁ তো আমি এরোরের মধ্যে ইউজার নেমের জন্য একটা ভেরিয়েবল সেট করলাম যে ইউজার নেম ইজ রিকোয়ার্ড ইউজার নেম ইজ রিকোয়ার্ড ঠিক আছে একদম বেসিক জাওয়া স্ক্রিপ্ট হয় এখানে আমরা কোনো অ্যাডভান্স কিছু করছি না ঠিক আছে যদি ইমেল ফাঁকা থাকে ইমেল ইজ রিকোয়ার্ড হ্যাঁ যদি পাসওয়ার্ড ফা
পাসওয়ার্ড ইজ রিকোয়ার্ড ঠিক আছে এরপর দেখেন আরেকটা দিলাম হচ্ছে কি কনফার্মেশন পাস পাসওয়ার্ড কনফার্মেশন যদি এটা ফাঁকা থাকে তাহলে দিলাম হচ্ছে কি পাসওয়ার্ড কনফার্মেশন ইজ রিকোয়ার্ড ঠিক আছে অবশ্যই এখানে এই যে ফিল্ডগুলো চেঞ্জ করতে হবে না হলে সব ওই অ্যাক্টের মধ্যে চলে যাবে আর কি ঠিক আছে আমরা এখানে দিয়ে দিলাম এরপর আরেকটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে ধরুন আপনার চারটা যদি ঠিক থাকে তাহলে তো পাসওয়ার্ড আর পাসওয়ার্ড কনফার্মেশন ঠিক থাকতে হবে ঠিক না এরকম তো নাকি তাহলে এখানে যেটা করতে পারেন আপনি এখানে একটা এই কন্ডিশনটা হয়তো আপনি বাহিরেও দিতে পারেন আর কি ঠিক আছে ইফ পাসওয়ার্ড নট ইকুয়াল পাসওয়ার্ড কনফার্মেশন হ্যাঁ যদি এই দুইটা পাসওয়ার্ড কি হয় না মিলে তাহলেও তাহলে ধরেন হচ্ছে এই যে এই হিরোটা আছে এটা আপনি বাইরে দিতে পারেন তাহলে সব জায়গা থেকে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন ঠিক আছে মানে আপনি যদি ইফের মধ্যে দেন তাহলে এই ভেরিয়েবলটা আবার বাইরে থেকে অ্যাক্সেস করা যাবে না তো এটাকে সবসময় এই কন্ডিশন আছে হচ্ছে ব্লকগুলোর বাইরে দিতে হবে ভেরিয়েবলটাকে তাহলে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন তা আমি যেটা বলবো এই এখানে এই জিনিসটা লিখে দিব যে এরোড ডট পাসওয়ার্ড ইকুয়াল হচ্ছে কি আর এখান থেকে অবশ্যই আপনি রিটার্ন করতে হবে হ্যাঁ নাহলে হবে না আর এখানে বলে দিলাম হচ্ছে কি এরোড ডট পাসওয়ার্ড ইকুয়াল পাসওয়ার্ড ইজ পাসওয়ার্ড ডাজ নট ম্যাচ দিতে পারেন আর কি হ্যাঁ পাসওয়ার্ড ডাজ নট ম্যাচ হ্যাঁ যে পাসওয়ার্ডটা কি হয় নাই ম্যাচ হয় নাই হ্যাঁ দেন হচ্ছে আমরা যেটা করব এখান থেকে এই ভেরিয়েবলটা পাঠাবো ঠিক আছে যে রেজিস্টার চারশো বাইশ আর চারশো বাইশে কী হবে তো এখন আর সেন্ডে যেটা হবে আমরা আসলে কিছু সেন্ড করব না আমরা হচ্ছে রিডাইরেক্ট করবো আমরা কি করব রিডাইরেক্ট করবো হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমরা আবার তাকে সাইন ইন পেজে পাঠাই দিব বলবো এমন পাঠাই দিয়ে বলবো তোমার কাছে কিছু এরর আছে হ্যাঁ তো ওই এরোরের যে মেসেজগুলো সেগুলো সহায়তা তার কাছে পাঠাইতে হবে ঠিক না তো আমরা যেটা করবো ওই যে রেক ডট সেশন মনে আছে রেক ডট সেশন ডট এরোর হ্যাঁ এরোর ইকুয়াল হচ্ছে এই যে একটা এরোর আমরা ভেরিয়েবল তৈরি করলাম সেটা আমরা সেট করে দিব তাহলে আমরা ক্লায়েন্ট সাইড থেকে চেক করতে পারবো যে আসলে আমাদের এরোরের মধ্যে কি আছে কিনা কোনো মানে কোনো এরোর আছে কিনা ঠিক আছে তো আমি এই এখানে এখন যেটা করতেছি যে চারশো বাইশ যেটা এটা আপাতত ধরেন রাখতে পারেন আর এখান থেকে আর স্ট্যাটাসটা দরকার নাই আপাতত হচ্ছে রিডাইরেক্ট করেন হ্যাঁ আমরা যখন এপিএ বানানো শিখব তখন সাধারণত এটা সবচেয়ে বেশি লাগবে আর কি ঠিক আছে তো আমরা আবার যাবো কোথায় বলেন তো রেজিস্টারে নাকি সাইন আপ ছিল সম্ভবত ঠিক না সাইন আপ আমরা হচ্ছে সাইন আপে আবার রিডাইরেক্ট করে তাকে পাঠাই দিব এবং কিভাবে পাঠাবো এই যে কিছু এরোর ছিল এরোরগুলো সহ কী করবো তার কাছে পাঠাই দিব তো সেমভাবে এখানে হবে হ্যাঁ এই এরোরটা সহ আমরা তার কাছে পাঠাই দিব তো এখন দেখেন যদি আমি কোনো কিছু আমি না দিয়ে পাঠাই আমাকে কি করবে এখানে কিন্তু সে আমাকে পাঠাইছে ঠিক আছে তো পাঠানোর পর এখন আমাকে যেটা করতে হবে যে কেন আমাকে এখানে পাঠাইছে সেটা আমাকে দেখাইতে হবে ঠিক আছে তো আমি কি করব এখানে আসবো যে আমাদের রেজিস্টার পেজে হ্যাঁ তো আমরা তো জানি সেশনটাকে আমরা কি করতে পারি সবসময় অ্যাক্সেস করতে পারি না এখন সেটা মনে আছে আমরা এই কাজটা করছিলাম কিন্তু এই সেশনটা যেন যে কোনো জায়গাতে অ্যাক্সেস করতে পারি এই যে একটু উপরে যদি আসি কোথায় জানা ছিল এটি কি আমরা করছিলাম তো কথা কোথায় যেন করছিলাম কোথায় যেন করছিলাম সার্ভার ডট ইউজ সার্ভার ডট অন এক্সপ্রেস ডট স্ট্যাটিক অল রাউট সাবজেক্ট ওয়েট মানে তখন আমরা কি করতাম এই যে কথা আমরা সব জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করতে পারতাম ঠিক না মনে আছে জিনিসটা ওকে তো আমরা এখন যেটা করব এই সার্ভার ডট লোকালসে সেশনটাও বলে দিব যেন আমরা যে কোনো জায়গা থেকে কি করতে পারি সেশনের মাধ্যমে সেশন ভেরিয়েবলটাকে অ্যাক্সেস করতে পারি তো এটার জন্য আপনাকে আর হচ্ছে মিডল তৈরি না করলে হবে আর আপনি যেটা করবেন এই যে এখানে এসে বলে দিতে পারেন যে আমি এখান থেকে কি করতে পারবো সার্ভার ডট লোকালস ডট সেশন কি দিব সেশন তাহলে আমি আমার যে কোনো ভিউ থেকে এই সেশনটাকে আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা তো এই কাজটা আরও সহজে যেটা করা যায় যে আসলে আপনি এই মুহুর্তে যেটা করতে পারবেন সেটা হচ্ছে এখানে না আমি হচ্ছে যেহেতু এ রোডটা শেয়ার করতেছি কোথা থেকে আমাদের এই যে রেজিস্টার আউট থেকে না ওয়েবসাইট না এই যে অথ রাউট থেকে না মানে আমাদের এ রোডগুলো কোথা থেকে শেয়ার করতেছে এখান থেকে না ওকে তো আমি এই এই জায়গাতে বলে দিলাম যে 
এই এররগুলো যেন আমি সব জায়গা থেকে কি করতে পারি অ্যাক্সেস করতে পারি তবে এখানে একটু সমস্যা হবে কারণ সার্ভারটা আবার হচ্ছে কি না এখানে অ্যাক্সেসেবল না আর কি এটার জন্য যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে আপনার আমাদের যে ইন্ডেক্স পেজ আছে এই যে সার্ভারটা আছে না শুধুমাত্র এই সার্ভার যে ভেরিয়েবলটা হ্যাঁ বা হচ্ছে যে সার্ভার যে আমার ভেরিয়েবলটা সেটাকেও আমরা একটু এক্সপোর্ট করে রাখতে পারি হ্যাঁ এতে যেটা হবে আপনি যে কোনো মডিউল থেকে এই সার্ভার ভেরিয়েবলটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন তারপর যেটা করি এই সবার শেষে এসে কানেক্ট করার আগে হতে পারে পরে হতে পারে সমস্যা নেই তারপর শেষে দিচ্ছি সমস্যা মডিউল ডট এক্সপোর্টস ডট হচ্ছে কি সার্ভার ইকুয়াল সার্ভার তাহলে যেটা হবে এই সার্ভার ভেরিয়েবলটা আপনি যে কোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন হ্যাঁ তো প্রথম থেকে একটা কথা বলছিলাম যে সার্ভার ভেরিয়েবল পুরো অ্যাপের মধ্যে আপনার একটাই ঠিক আছে তো এক্সপ্রেস আপনি অনেকগুলো বিভিন্ন ফাইলে আপনি ইনক্লুড করে এক্সপ্রেসের অন্যান্য আপনি লাইব্রেরিগুলো ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু সার্ভার হচ্ছে পুরো অ্যাপের জন্য কি একটা তো আমি এখন যেটা করব এই যে রেজিস্টারে যখন আসছি আমি রেজিস্টারে না আসলে এই জায়গাতে এই সার্ভার ভেরিয়েবলটাকে আমরা এখন ইম্পোর্ট করে নিতে পারি হ্যাঁ যে দেখেন আমরা যদি ইম্পোর্ট করি তখন আর হচ্ছে এই এরোডটা দিবে না ঠিক আছে ওই খেয়াল আছে যে আমরা মিড লেয়ার করার সময় কি করতাম যে সার্ভার ভেরিয়েবলটা রিসিভ করতাম না ফাংশনের মাধ্যমে মানে কেন করছিলাম হ্যাঁ আপনি হয়তো পিছনে গিয়ে একটু দেখতে পারেন কারণ হচ্ছে সার্ভার ভেরিয়েবলটা তো এই পেজে অ্যাভেলেবেল না কারণ আমি সার্ভারটা তো এখানে তৈরি করিনি তা যার কারণে আমাকে লিঙ্ক আপ করে ওই যে এই পেজ থেকে আমাকে নিয়ে আসতে হয়েছে হ্যাঁ যার ফলে দেখেন যে আমরা এখান থেকে এই কাজটা করছিলাম যে একটু নিচে এসে এই কাজটা করছিলাম আর কি দেখছেন যে চেক অথ মিডিল লয়ারে আমি এখান থেকে পাঠিয়ে দিতাম ঠিক আছে তো এটার জন্য আরেকটা সহজ পদ্ধতি এটা হতে পারে যে আপনি সার্ভার ভেরিয়েবলটাকে এক্সপোর্ট করে দেন এখান থেকে যেন যে কোনো মডিও থেকে কি করতে পারেন আপনি অ্যাক্সেস করতে পারেন ঠিক আছে তো এখন দেখেন যদি আমরা এই আমাদের অথরাউটসে আসি তো এই সেশন ইকুয়াল আমি হচ্ছে এই এরোরটাকে বলে দিব হ্যাঁ হয়তো এখান থেকে এরোর বলতে পারি যে এরোরসে আমি এরোরটা দিলাম ঠিক আছে তাহলে যেটা হবে যে কোনো পেইসে হ্যাঁ আমি জাস্ট এখানে যদি বলি যে এরোরটা আমার কাছে আসে কিনা আমি দেখতে চাই হ্যাঁ তো আপনি যদি এখানে জাস্ট ই আউট হ্যাঁ এটা যদি লেখেন তো এখানে যদি আপনি এইভাবে দেন যেহেতু এটা একটা অবজেক্ট হ্যাঁ আপনাকে অবশ্যই কী করতে হবে জেসন ডট স্ট্রিঙ্গিফাই করে নিতে হবে স্ট্রিঙ্গিফাই স্ট্রিঙ্গিফাইতে আমি যেহেতু এরোর নামে ভেরিয়েবলটা শেয়ার করছি সব জায়গাতে আপনি কিন্তু এই নামে আর এই ভেরিয়েবলটা অন্য কোথাও কী করতে পারবেন না ইউজ করলে ওভাররাইট হয়ে যাবে কি করতে তো পারবেন সমস্যা নেই তো এখন দেখেন যদি আমি পাঠাই দিলাম ক্যান নট আনডিফাইন অফ লোকালস ওয়াই ঠিক ভাবে কাজ করা উচিত করলাম আচ্ছা এখান থেকে ধরেন এইভাবে করি সার্ভার लोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकल
আচ্ছা বিষয়টা একটু দেখি কারণ এখান থেকে যদি ব্যবহার করে দিই সার্ভার ডট লোকাল স্টোর এরর ইকুয়াল এটা একটা অবজেক্ট বলে দিলাম আমি হ্যাঁ যে তার মধ্যে একটা অবজেক্ট আছে দেন আমি এটাকেও রাখলাম আর রেখে এখানে বলে দিলাম যে লোকালের মধ্যে যদি কোনো এরর থাকে মানে এরর থাকে তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের এই এরর ভেরিয়েবলটাকে আমি জাস্ট এখানে সেট করে দিলাম আর কি ঠিক আছে তো এটাকে হয়তো আপনি যেটা করতে পারেন যখন সেশন ডট এরর করতেছেন আচ্ছা সেশনটা মনে হয় লাগবে না আপনি জাস্ট হচ্ছে এরোরটাকে এখানে বলে দিতে পারেন হ্যাঁ তারপর ডট লোকাস এরোর আচ্ছা একটু শর্ট করি হ্যাঁ আমাদের এটা এখানে লাগবে না ঠিক আছে দেখেন আমরা সেশন এটাকে সেট করছি না সেশন ডট এরোরে ওকে ফাইন তাহলে এই সেশন ডট এরোরের মধ্যে তো আমি জানি হ্যাঁ যে আমার কাছে এরোরটা আছে তাহলে আমি যেটা করি এই মিডল আয়ার যেটা আছে না আরও শর্ট করা যায় আসলে এত প্যাঁচা পেঁচির দরকার নাই আশা করি এই যে আমাদের এই যে এই জায়গাতে আমরা বলে দিই যে এরোর ইকুয়াল হচ্ছে কি রেক ডট সেশন ডট হচ্ছে কি এরোর বুঝে গেছে মানে বিষয়টা হচ্ছে আপনি সবগুলা রাউট ভিজিট করে কিন্তু এটা পার হয়ে কি করবেন আপনি হচ্ছে যাবেন আর কি ঠিক আছে তো যদি আপনার কাছে কোনো এরোর থাকে তাহলে সেশনে যদি কোনো এরোর থাকে সে অলওয়েজ কি করবে এই লোকাল এরোরের মধ্যে আগে সেট করে দিবে তারপরে হচ্ছে কি করবে আপনার রাউটে আপনাকে পাঠাবে বুঝে গেছে আচ্ছা তো এখন দেখেন যদি ঠিকঠাক হয় কোনো এরোর না দেয় তাহলে আশা করি আমাদের এটা কাজ করবে দেখেন কাজ করছে তো আমাদের কাছে আসলে কোনো এরোর নাই এই কারণে কোনো এরোর দেয় নাই যদি সাবমিট করি এই যে দেখছেন ইউজার নেম ইজ রিকোয়ার্ড ইমেল ইজ রিকোয়ার্ড পাসওয়ার্ড ইজ রিকোয়ার্ড হ্যাঁ দিছে সব কিছু ওকে তো কিন্তু একটা জিনিস দেখেন আমি ধরুন লগ ইনে গেলাম আবার লগ ইনে আসলাম আবার রেজিস্টারে ক্লিক করলাম দেখেন পুরান ডেটাগুলো রয়ে গেছে না এটা একটা হ্যান্ডেল করতে হবে হ্যাঁ তো আমি একটু চার্জারটা নিয়ে আসি ভাই আচ্ছা তো এখন দেখেন আমরা এই আমাদের যেটা সমস্যা ঠিক না তো মূলত যেটা হচ্ছে আমি যদি একবার এই ডেটাটা দেখায় ফেলি এরপর কি এটা চলে যাওয়া উচিত না এরোরটা ওকে তাহলে হচ্ছে আপাতত আপনাকে ম্যানুয়ালি করতে হবে আর কি বিষয়টা সেটা হচ্ছে আপনি যেখানে এরোরটা প্রিন্ট করবেন দেখেন আমি এখানে এরোরটা প্রিন্ট করছি না তো এরপরে যেটা করতে হবে আপনাকে এই এরোরটা মুছে ফেলতে হবে ঠিক আছে তো এটা মুছে ফেলার জন্য যেটা করতে পারেন আপনার এরোর ইকুয়াল হ্যাঁ আপনি যাতে একটা ফাঁকা অবজেক্ট বলে দিতে পারেন তাহলে যেটা হবে এটা অটোমেটিক্যালি আপনার চলে যাবে ঠিক আছে তো আপনি যদি লেখেন ইজেস এখান থেকে জাস্ট ইজেস লিখতে পারেন তো ইজেসে জাস্ট এরোর ইকুয়াল হচ্ছে ফাঁকা অবজেক্ট ঠিক আছে তাহলে সে যেটা করবে প্রথমবার দেখাবে দেখানোর পর কি হবে সাথে সাথে এরোরটা মুছে যাবে ঠিক আছে তারপর যখন আবার রিলোড দিবেন তখন আর এরোরটা দেখতে পারবে না দেখেন এখন যদি আমরা রিলোড দিই হচ্ছে না তো এরোর ইকুয়াল আপনি মুছে দিলেন আর কি এভাবে তো সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে আপনি যেখানে ইউজ করছেন না যে সেশন ডট এরোর হ্যাঁ তো আপনি এখানে যেটা করবেন যখন সেশন ডট এরোরটা দেখাচ্ছেন আর কি হ্যাঁ বা একবার দেখাচ্ছেন এখানে ট্র্যাক রাখা যায় এভাবে হ্যাঁ যে সার্ভার এইভাবে দিতে পারেন যে রেক ডট সেশন ডট এরোর প্রিন্ট ইকুয়াল হচ্ছে কি ট্রু হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমি কি করে ফেলছি একবার প্রিন্ট করে ফেলছি আর তার উপরে যেটা হবে আমি একবার চেক করব হ্যাঁ যদি এই প্রিন্ট ইকুয়াল ট্রু হয় একবার ঠিক আছে তখন হচ্ছে কি করব আমি এটাকে ফলস করে মানে এটাকে হচ্ছে আমি রিমুভ করে দিব ঠিক আছে রেক ডট 
सेशन ट्रेंड इक्वल इक्वल जो देखिए है फॉल्स है हैं जब आपना ये टाव से किया से फॉल्स है से तो खान आपने क्यों कर बन ये टाके तो मुसी दी दे पारन हैं जब आमर ये टाके क्यों हुए लो ना आर होते से सॉरी जो दी ट्रू है यार की हैं जो दी ट्रू है ये एरोट टाके अथवा आपने दूसरे के मुसी दी दे पारन हैं ये टाव क्यों हुए जबे आपना फाका हुए जबे आर होते से फाका ऑब्जेक्ट है जावे ठीक है सर ताहले जिता होलो आपका मोटा मोटी यार ये ठीक ही बोला जाए जो दिया कुछ देखा ही फिलन तार पर शादे शादे ये ठीक है जावे आर होते हैं ये जे एरोड डॉट प्रिंट जिता ये ठीक है आपने कहने के फॉल्स कर दिया ठीक है सर इक्वल फॉल्स मने हाल का एक टू कंडीशन आपने के फ्रंट एंड पे देखना होइसे की ना है तार जो नया का ट्रैक रख लाम तो ये मिडल एयर टा क्रॉस कोरे जो दी क्यों ऑल राउटे जाए हैं तार मानी होते हैं आमी ये रिक्वेस्ट गुला ये एरो गुला की कुल्लाम एक बार प्रिंट कोरे यूजर के देखा है फिर से तो शेज़ जो दारक बार रिलोड दे सेम पेज अथवा तो तार भीतर ये मैकेनिज्म गुला करा सा आपने जो निजी थे ये करते पारे न ताहले आपने निजी रो लॉजिक अनेक टा बिल्ड होयलो आर की ठीक है सर तो एल्स की होगे एल्स होते हैं अमरा एक आस्ट्रा करते पारी आर की हैं ये जे एल्स एल्स होते हैं एक आस्ट्रा होगे ठीक है सर ओके ताहले ट्रू हिले फॉल्स होगे ये तो एक ट्राई करी देखी है एक बार आशुले ठीक ठाक काज करेगे ना देखें चलेगे इस आज ये देख क्लिक करी आज से आवारी लोड दम चलेगे इस बिशर बोल जाएगे सर अच्छा इटा देखा है कारण उच्चे आशुले एक है ना इटा तक ऑब्जेक्ट मानी तो नल ना ऑब्जेक्ट मानी की नल नल ना किंतु हम लोग चेक कर सी की देखें हम लोग चेक कर सी अच्छा जो दी अने अमर तो अच्छा ऑब्जेक्ट में मतलब जा था के ताई देखा ही सी है तो हमें होते एक है ना कि दी दे पारी ऑब्जेक्ट डॉट कीज डॉट लेंथ है मतलब जिधर एक तो ऑब्जेक्ट तार में नोचे कि तार मध्य अने गुला की थक बे है तो आर एक है ना जिता case error dot case आह बिशर तो ठीक चलो हम्म चार एक तो दिखते पड़े देखे alien gth अच्छा लेन टाइम डिफाइन दिच्छे ना अच्छा सेव होए ना अलग कर दें ऐ जे ठीक है सर एक बार एरोट दे बना किंतु जो दी था के एक ही आज तो सेव होना is dot length um oh sorry actually भूल गुड़ सी तो object dot is तो object dot is होते हैं ये रोट टा बोले जाता है ठीक है सर मैं फंक्शन टा गुलमाल कर फिर सीर की है एक हम देखें सबमिट कर लाम देखें ये रोट देखा बे आज रिलोड दे तो हम की देखा चाहे सीरो देखा चाहे यार की ठीक है सर तो आह आज जाइयो अमरा शुरू लेवा भी देखा हुआ ना जर करों ने इतने यहाँ पर तो पैरा नहीं है अमरा इतना देखा हुआ चे एक है ना जहाँ शुरू ले यूज़र डिलेटर जो दिको ने एरोट था के तब हमरा एक है ना देखा हुआ ईमेल डिलेटर था के एक है ना देखा हुआ पासवर्ड था के एक है ना और एक क्लास डेंजर दी थी पढ़ने की क्लास अच्छी की जेतो बुड्स टेबल यूज़ करते सं टेक्स्ट डेंजर जो दी यूज़ करन तो हमें लाइफ में एक टा अलर्ट है बाचे रेड टेक्स्ट एक है ना पेज अवन तो आमी एक है ना बोल बो जो दी अमार ये जिनिस टा जो दी होए हैं आह अने एक है ना जो दी एरोर जो दी था ई इफ दीते पारन हैं तो ई इफ आपने बोले दिलन जे ऑब्जेक्ट डॉट कीज डॉट इरोड डॉट लेंथ हैं इटा जो दी होए एंड अने एंड जो दी ये इरोरेर मुद्दे जो दी यूज़र नेम था के बोलेगा सर अने इरोरेर अने प्रथम चेक कर लाम के 
যদি অবজেক্ট ডট কিস মানে এরোরের লেন্থ যদি বেশি থাকে আর এরোরের মধ্যে যদি কি থাকে ইউজার নেম থাকে মানে এটা একটু সিকিউর হইলো আর কি আপনি চাইলে এটা ইউজ না করলেও কিন্তু পারবেন ঠিক আছে কোনো ভুল হবে না ঠিক আছে সেক্ষেত্রে হয়তো আপনাকে এভাবে একটা কোশ্চেন মার্ক দিতে হবে আর কি ঠিক আছে তবে প্রথম দিকে যেটা হয় যে আপনার কাছে ওই এরোরটা আসলে অবজেক্ট কি না হ্যাঁ সেটা আপনি হয়তো এরোর দিতে পারেন তো আসলে দেওয়ার সম্ভাবনা নাই কারণ হচ্ছে এই যে দেখেন আমরা একদম সবার শুরুতেই কিন্তু এই কাজটা করে ফেলছি আর কি এই যে আমরা লোকালস ডট এরোরসটাকে কি করে ফেলছি একটা ফাঁকা অবজেক্ট দিয়ে হচ্ছে আমরা ডিক্লেয়ার করে দিছি যার ফলে হচ্ছে সার্ভার অলওয়েজ চিনবে যে আমার কাছে কি আছে একটা এরোর নামে একটা অবজেক্ট অলওয়েজ আছে ঠিক আছে তো এরোর দেওয়ার সম্ভাবনা নাই তারপরও এইভাবে দিলে ভালো আর কি হ্যাঁ আর এখান থেকে ই আউট করবেন হ্যাঁ তো ই আউটে কি করবেন এই জাস্ট হচ্ছে এই নামটা একটু লিখে দিলেই হবে হ্যাঁ তো নিচে আর হচ্ছে আপনাকে এই কোশ্চেন মার্কটা না দিলেও চলবে আর কি ঠিক আছে আর এখানেও না দিলেও হবে দেখেন একটা টেস্ট করে দেখেন যে আসলে দেখায় কি না কি হলো ইমেল ডট ইউজার নেম কোনটা না না উপরে তো এই যে আমরা এখানে ফাঁকা করে ফেলছি তো এটা আপাতত আমরা স্টপ রাখি আর কি ঠিক আছে আসলে স্টপ না এটা আসলে শেষ সবার শেষে দিচ্ছি আমরা হ্যাঁ যে এরোরটা যেন কাজ শেষ এটা ফাঁকা হয়ে যায় আর কি ঠিক আছে আর এরোরটা আসলে ফাঁকা না করলেও চলবে কারণ হচ্ছে এটা তো আমরা সার্ভার থেকে হ্যান্ডেল করছি হ্যাঁ এটার সাথে কোনো রিলেশান নাই রিলোড সাবমিট এই যে আসছে এই যে ইউজার নেম ইজ রিকোয়ার্ড পাইছেন আবার রিলোড দেন এখন আর আসবে না আবার সাবমিট করেন বিপদ তো জিনিসটা আচ্ছা এটা আপাতত অফ থাকুক সমস্যা নেই সাবমিট ফাঁকা এটা আসলে এই কন্ডিশনটাতে একটু ভুল হয়েছে ধরেন একটু দেখে নিচ্ছে এরোর প্রিন্ট ইকুয়াল ট্রু হইলে ফলস হবে সব হ্যাঁ এলস এটা হবে এটা হবে ঠিক আছে কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে এটা একবার দেখাচ্ছে আর কি আর দেখাচ্ছে না আসলাম আচ্ছা लिखते তো এর মানে হচ্ছে আমরা এখানে কনসোল ডট কনসোল ডট লগ না মানে হচ্ছে আমরা এখানে হচ্ছে ডকুমেন্ট ডট রাইট করলাম আর কি এখানে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন প্রবলেম হচ্ছে এই জায়গাতে সেটা ফলস হয়ে যাচ্ছে আর কি অটোমেটিক এটা একটু দেখি দাও জাস্ট হোল্ড অন কি করছি এটা হচ্ছে মানে যেতে একটা মিডল ওয়্যার এতটুকু একটা মিডল ওয়্যার না তো এখানে আমি জাস্ট বলে দিলাম যদি রিকোয়েস্ট ডট সেশন ডট এরোর হ্যাঁ রিকোয়েস্টের মধ্যে যদি কোনো কি থাকে সেশন থাকে তাহলে মানে সরি রিকোয়েস্টের মধ্যে যদি রিকোয়েস্ট সেশনের মধ্যে যদি কোনো এরোর থাকে এরোরটা হচ্ছে লোকাল এরোর ভেরিয়েবলের সাথে কি করে দিবে অ্যাটাচ করে দিবে এবং এরপরে সেশন থেকে সেটা রিমুভ হয়ে যাবে ঠিক আছে আর যদি আপনার কাছে এরোরটা থাকে তাহলে আপনি একবারের জন্য এটা একটু দেখতে পারবেন এরপর এটা চলে যাবে ঠিক আছে এই মানে সেশনে যদি এরোর থাকে সেটা জাস্ট ওয়ান রিকোয়েস্ট অ্যাভেলেবেল থাকবে এরপর কি হয়ে যাবে এটা সেশন থেকে আউট হয়ে যাবে ক্লিয়ার ওকে তাহলে দেখেন ওই যে আমরা যে কাজটা করতেছিলাম এখন এটা ঠিকঠাক মতো কাজ করবে ঠিক আছে ওকে তা আসলে ওই এত ইফেল চাওয়ার দরকার নাই দেখেন একদম সিম্পল একটা কন্ডিশনেই আমরা কাজটা করে ফেললাম ঠিক আছে এরপর আসেন রেজিস্টারে যদি এখন এই কাজটাই যে এখানে যে কাজটা করলেন এটাই আপনি এই সবার জন্য করতে পারেন এখানে একটা পাসওয়ার্ডে একটা হ্যাঁ আসলে এই কনফার্ম পাসওয়ার্ডেও চাইলে দিতে পারেন কারণ কনফার্ম পাসওয়ার্ডেরও একটা ছিল ঠিক আছে 
তাহলে জাস্ট হচ্ছে নেমগুলো বলে দেন কারণ হচ্ছে কি করতাম আমরা তো এই নেমগুলো দিয়ে অ্যাক্সেস করতাম ঠিক না পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড আর এখান থেকে ইমেল এখানেও ইমেল দিলাম তো এখন আসেন যদি আমরা সাবমিট করি দেখেন আর যদি কোনোটা লিখি হ্যাঁ ধরুন এটা লিখলাম তাহলে এটা ছাড়া দেখেন বাকি রোগুলো আসবে ঠিক আছে আবার ধরুন এখানে লিখলাম দেখেন বাকি রোগুলো আসবে আবার যখন এখানে লিখলাম বাকি রোগুলো আসবে তো এখানে একটা প্রবলেম দেখেন আমরা যখন ব্যাক করে আসতেছি হুম দেখেন আগের ভ্যালুটা ডিলিট হয়ে যাচ্ছে না আমার পিছনের ভ্যালুটা তো থাকা উচিত ছিল ঠিক না তো এটার জন্য যেটা করতে হয় আপনাকে একটু আলাদা কাজ করতে হয় তো আমরা আজকে যে কাজগুলো করতেছি এগুলো নিয়ে আমরা একটা কমন সিস্টেম বানাই ফেলবো যেটা আমাদের সবগুলো ফর্মের সাথে আমরা কি করতে পারবো ব্যবহার করতে পারবো ঠিক আছে তো এখানে যেটা করবেন এই যে আপনি তো এখানে রিডাইরেক্ট করে পাঠাই দিচ্ছেন অন্য জায়গাতে হ্যাঁ তো সবার আগে যেটা করবেন এই রিকোয়েস্ট ডট সেশন ডট ওল্ড নামে একটা কিছু করতে পারেন ঠিক আছে এই যে এই জায়গাতে এটা হচ্ছে যখন আপনার একটা ফাংশান শুরু হবে সেখানে বলে দিবেন সেশন ডট ওল্ড হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমি পুরান ডেটাগুলো হচ্ছে কি থাকবে আমার রেক ডট বডি থাকবে বুঝে গেছে তো এই কাজটা হচ্ছে আপনি এভাবে দিতে পারেন সমস্যা নেই তো এটা হচ্ছে হয়তো আপনি মিডল ওয়ার ইউজ করে সেখানেও দিতে পারেন আর কি তাহলে সে এভরি রিকোয়েস্টে কি থাকবে এই ডেটাটা অ্যাভেলেবেল থাকবে আর কি ঠিক আছে তো এরপর আসেন আমরা যদি এই ইন্ডেক্সে আসি তখন আর একবার একটু বলে দিব যে যদি আমার কাছে দেখে ওল্ড থাকে হ্যাঁ তাহলে কি হবে এই যে এখানেও ওল্ডটা সেট হয়ে যাবে সিশন ডট ওল্ড দিয়ে আর ওল্ড আমরা কি করে দিব ফাঁকা করে দিব তাহলে যেটা হচ্ছে ওল্ড নামে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা আমাদের পুরনো ডেটাগুলো আমরা পাইতে পারি খেয়াল করে দেখেন আমি এই এখানে যেটা করছি মানে রিকোয়েস্ট বডির মধ্যে মানে আমরা সার্ভার থেকে মানে আমাদের ক্লায়েন্ট সাইট থেকে আমরা যত ডেটা পাঠাচ্ছি সবগুলো কী করে কি করে ফেলতেছি সেশনে সেভ করে ফেলতেছি আবার সেশন থেকে সেটা আমরা কি করে দিব রিমুভ করে দিব আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আসেন যদি আমরা রেজিস্টারে আসি তো রেজিস্টারে আসলে এই যে দেখেন আমরা একটা দিয়ে টেস্ট করতে পারি হ্যাঁ তো আমরা এখানে ভ্যালু বলে দিই ভ্যালু তো ভ্যালুতে আমরা ই আউট দিব जिसमें এই জায়গাতে তো এটাকে হয়তো আমরা এখানে তুলে দিতে পারি আর কি হ্যাঁ এই যে সেভ করার জন্য যেটা একটা ভেরিয়েবল আছে তবে সেটাকে আমরা জাস্ট কী করে দিলাম জাস্ট একটা ফাঁকা অবজেক্টে ক্রিয়েট করে দিলাম ঠিক আছে তো ওল্টটাকেও এই কাজটা আমরা করতে পারি এখানে থাকুক ইকুয়াল এভাবে থাকলো তাহলে এরোর দিবেন আর কি হ্যাঁ সার্ভার সবসময় মানে বিষয়টা হচ্ছে সেশনে এরোর থাকলে হচ্ছে মূলত এরোর ভেরিয়েবলটা হচ্ছে আমাদের ভিউতে শেয়ার হয় আর না হলে কি হয় না সে শেয়ার হয় না তো এখন দেখেন যদি রিলোড দেন ওই এরোরটা আর দিবে না হ্যাঁ দেখেন আবার রিলোড দিলাম কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে তো সাবমিট যদি করেন দেখেন সাবমিট করলে আপনাকে সব এরোর সহ দিচ্ছে আর আমি যদি এখানে কিছু লিখে দিই দেখেন আমি কিছু লিখে দিলাম সাবমিট করলাম দেখেন পুরান ডেটা আছে এই এটাই প্রসেস ঠিক আছে দেখেন তার বিষয়টা হচ্ছে মানে দেখেন এগুলো কিছু জিনিস হচ্ছে মাথার উপর দিয়ে চলে যায় মাঝে মধ্যে মানে আপনি প্রথম জিনিসটা যদি একটু বুঝেন হ্যাঁ যে আসলে আমরা কি করতেছি আমরা হচ্ছে যখন রিকোয়েস্টটা আমাদের কন্ট্রোলারে হিট করে বা হচ্ছে আমাদের রাউটে হিট করে তখন সেশনের মধ্যে আমরা একটা ভেরিয়েবল তৈরি করলাম ওই ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা ডেটাটা রেখে দিলাম হ্যাঁ রেক ডট বডি বা হচ্ছে পুরো রিকোয়েস্টের ডেটাটা তার মধ্যে রাখলাম তো রাখার পর মানে এই ফাংশান যখন শেষ হ্যাঁ শেষ করে সে কি করে যে রিডাইরেক্ট করে হ্যাঁ তো রিডাইরেক্ট করে সে কোথায় যায় স্যাং অ্যাপে যায় তো আমরা তো জানি স্যাং অ্যাপ করলে আবার সে কোথায় থেকে শুরু হয় একদম টপ থেকে শুরু হয় আর সেশন যেহেতু সহজে ভুলে না তার মিনিমাম হচ্ছে বাই ডিফল্ট ঘন্টা খানেকের মতো একটা লাইফ টাইম থাকে আর কি তো ওই ঘন্টার মধ্যেই তো সে রিডাইরেক্ট করে আসছে তো আসার পর সে দেখলো যে হ্যাঁ সেশনের মধ্যে এরোর নামে কিছু একটা ছিল তো সে কি করছে লোকাল একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে ওই সেশন এরোটা সেট করে দিছে আবার ওল্ডের মধ্যে ওল্ডটা সেট করে দিছে বুঝে গেছে আর যদি না থাকে সে হচ্ছে জাস্ট একটা ফাঁকা থাকবে ক্লিয়ার 
ওকে তো না বুঝে একটু বললেন হ্যাঁ এগুলো একটু বোঝা এগুলোই বোঝার জিনিস হ্যাঁ এগুলোই আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করবেন ঠিক আছে তাহলে আসেন এখন আমরা বাকিগুলো কাজ করতে পারবো দেখেন ধরেন এটা দিলাম আর পাসওয়ার্ড ধরেন 1 2 3 4 দিলাম হ্যাঁ দিয়ে সাবমিট করি দেখেন তো আসলে এগুলো তুই ব্যবহার করে নেই আসবে কেন তো আমরা এই যে এই পার্টটা হ্যাঁ যে ওল্ড এর যে পার্টটা এটা আমরা সব জায়গায় দিয়ে দিতে পারি ইমেইলের ক্ষেত্রে ইমেইল হবে ঠিক আছে আর এখানে যেটা হবে পাসওয়ার্ডটা সাধারণত ওল্ড এ রাখা হয় না মানে ওল্ড থেকে দেয়া হয় না তাহলে তো আসলে পুরনো পাসওয়ার্ড আমরা থেকে যায় ঠিক আছে আর এই জায়গাতে হচ্ছে আপনি চাইলে কন্ডিশনটা না দিলেও কাজ করবে হ্যাঁ আমরা যেভাবে দিছি আচ্ছা দেখি একটা দিয়ে ট্রাই করা যেতে পারে যদি কিছু দেন ঠিক আছে তাও সমস্যা নাই হ্যাঁ তবে কন্ডিশন না দিলেও কাজ করবে কারণ হচ্ছে ওই যে আমরা বলছি না যে আমরা একটা ফাঁকা এর রোড তৈরি করে দিছি আমরা ফাঁকা অবজেক্ট তৈরি করছি না যদি কোনো এরর না থাকে যার ফলে আর এররটা দিবেন আর কি হ্যাঁ যেহেতু আমরা ওয়ান স্টেপ মাত্র চেক করতেছি ওকে তাহলে আরও ক্লিন হইল আর কি হ্যাঁ আপনি চাইলে তো আরও অনেক বেশি কন্ডিশন দিয়ে দিয়ে এটা এখানে আরও লালবাত্তি জ্বালাই ফেলতে পারেন দরকার নাই হ্যাঁ একদম সিম্পল রাখলাম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে একদম আরও ক্লিন হইল কোডটা মোটামুটি আরও সহজ হয়েছে আর কি তো এখন দেখেন যদি সাবমিট করেন এখনও আগের এরোডটাই দেবে হ্যাঁ পাসওয়ার্ড আর হচ্ছে কি পাসওয়ার্ড কনফার্মেশন তো এখন দেখেন আমি হাবি জাবি যদি কিছু পাসওয়ার্ড দিই তখন আমাকে বলবে হচ্ছে কি এখানে একটা আরেকটা এরোড দেওয়ার কথা এরোডটা কি ছিল যে আমার পাসওয়ার্ড কি না ইনভ্যালিড ইনভ্যালিড না আসলে ম্যাচ হয় নাই তো আসলে এই ম্যাচের যে জিনিসটা সেটা তো আমরা আসলে সেশনে অ্যাড করি নাই হ্যাঁ যার কারণে এরোডটা দেয় নাই তো আমি কি করব এখানে আবার দেবো ঠিক আছে তো এটা আমাকে হচ্ছে ওই যখন আমি রিডাইরেক্ট করব তার আগে হচ্ছে আমাকে কাজটা করতে হবে তো এখন দেখেন যদি আমি আবার সাবমিট করি সাবমিট হাবি যাবি কিছু দিয়ে সাবমিট করি দেখেন পাসওয়ার্ড ডাজ নট ম্যাচ হ্যাঁ যে আমি যে পাসওয়ার্ডটা ক্রিয়েট করছি সেটা কি হয় না ম্যাচ হয় না কিন্তু আমি ম্যাচ করে দিই এক দুই তিন চার আবার এখান থেকে এক দুই তিন চার হ্যাঁ সাবমিট দেখেন তখন আমাকে সাকসেসফুলি জিনিসটা দিচ্ছে এখন মোটামুটি হচ্ছে কি একটা ফর্মকে ভ্যালিডেশন করার যে পার্টটা সেটা তো আমরা বুঝছি নাকি ওকে এখন ওই যে আমরা যে গত ক্লাসে কি করলাম এই যে আমরা মঙ্গো ডিবি কানেক্ট করছি না এই যে আমাদের লোকালের সাথে কি করছিলাম মঙ্গো ডিবিটা কানেক্ট করছিলাম তারপর মঙ্গো ডিবিটা একটু চালু করে ফেলি মঙ্গোটা কি ইনস্টল করা হয়নি না আচ্ছা এটা একটু করে নিয়ন কম্পাসটা একটু ইনস্টল করে ফেলি আচ্ছা ঠিক আছে ওই একটু করে ফেলেন করে ফেলে একটু ট্রাই করে ফেলবেন জাস্ট তিন চারটা কোয়েরি যে কয়েকটা দেখানো হয়েছিল তাহলে মোটামুটি সহজ হবে আর কি তো এখানে যেটা আছে যে এটাকে কানেক্ট করে ফেলেন কানেক্ট করলে আপনি ওই যে আমাদের গত ক্লাসের ডেটাবেসটা আপনি দেখতে পারবেন যে ব্লগ ডিবিটা ছিল আমাদের ঠিক না তো এই ইউজার্সের মধ্যে আমরা আজকে হচ্ছে কিছু ডেটা তৈরি করব ঠিক আছে তো আমি ইউজারটাকে একটু ডিলেট করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো এখানে ইউজার্সটা লিখি ওকে শেষ ইউজারটা চলে গেল তো আমি এখানে আসব এই যে আমাদের একটা ইউজার মডেল তৈরি করছিলাম না আমরা ইউজার ক্রিয়েট করার জন্য খেয়াল আছে এই যে ইউজার রাউটের উপর কি করতাম আমরা একটা মডেল তৈরি করতাম না যে আমরা এই ডেটাগুলোই কি করবো সব সময় আমাদের ডেটাবেজে সেভ করব মনে স্যার ওকে তো আজকে আমরা যেটা করব এটাকে আর এখানে রাখবো না এটাকে নিয়ে যাব হচ্ছে আমাদের এই অ্যাপের মধ্যে আমরা একটা ফোল্ডার তৈরি করবো এর নাম হচ্ছে মডেলস কী দিবো মডেলস হ্যাঁ তো মডেলের মধ্যে আমরা একটা তৈরি করতেছি হচ্ছে কি হয়ে গেল মডেলের মধ্যে আমরা একটা ফাইল তৈরি করব হচ্ছে ইউজার ডট মডেল হ্যাঁ মডেল ডট কে চেস ঠিক আছে তো এখানে যেটা হবে আপনি মডিউল ডট এক্সপোর্টস ইকুয়াল কি করতে পারেন আপনার এই এক্সপোর্টস ডট ইউজার আর কি এক্সপোর্টস ইকুয়াল হ্যাঁ এটা করতে পারেন সমস্যা নাই এই যে মঙ্গুস থেকে এতটুকু বলে দিতে পারেন ডান হয়ে গেল ঠিক আছে ফরমেট করে ফেলেন আর মঙ্গুসটাকে অবশ্যই কি করতে হবে আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হবে হ্যাঁ তো এই যে আমরা এখান থেকে কি করব ইম্পোর্ট ফর মঙ্গুস হ্যাঁ এটা হচ্ছে এখান থেকে মঙ্গুস থেকে ইম্পোর্ট করে নিব আর কি ঠিক আছে তার এখানে যেটা আছে এই যে এই জায়গার যে পার্টটা এটাকে আমরা একটু নিচে নিচে লিখতে পারি ইউজার নেম মডেল আর কি আছে তো এটা হচ্ছে আমরা এখন চেঞ্জ করে ফেলবো হ্যাঁ তো প্রথমে হচ্ছে আমাদের কি লাগবে ইউজার নেম লাগবে ঠিক না ইউজার ইউজার নেম দেন লাগবে একটা ইমেল তারপর কি লাগবে পাসওয়ার্ড ঠিক আছে তো পাসওয়ার্ড নাম্বার না পাসওয়ার্ড একটা স্ট্রিংই হবে ঠিক আছে পাসওয়ার্ডটা মিক্স হইতে পারে ঠিক না স্ট্রিং ওকে 
এখন আসেন এটা আমরা ব্যবহার করব কিভাবে হ্যাঁ তো তার আগে হচ্ছে এই ব্যবহারটা একটু ইউজার রাউট একটু ঠিক করে ফেলেন হ্যাঁ না হলে ওই একটু এরর দিবে তো এররটা হচ্ছে যে আপনি যেখানে যেখানে ইউজ ইউজার ইউজ করছেন না তো সেখানে যেটা হবে আপনি যদি কন্ট্রোল এস দেন ইউজার মডেল পাইছেন শেষ হ্যাঁ সব জায়গাতে কি হয়ে যাবে ইউজারের জায়গায় ইউজার মডেল হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন ইউজার মডেল কেন হইলো ওই যে আমরা ইউজার ডট মডেল ইউজ করছি তো সেটাকে একসাথে এই নামটা তৈরি করে দেয় আর কি হ্যাঁ আমাদের যে জাভা স্ক্রিপ্ট ইন্টেল রেফারেন্স আছে সে মূলত এই কাজটা করে আর কি আচ্ছা তো ইউজার রাউটের কাজ শেষ এখন আসেন ইউজার মডেল হলো তো আমরা এই অথ রাউট শেষে আমরা এখন এই কাজটা করব তো আমাদের কাছে কি আছে নেম আছে ইমেল আছে পাসওয়ার্ড আছে এই কয়েকটা জিনিস দিয়ে আমাদের এখন কি করতে হবে একটা ইউজার তৈরি করতে হবে ঠিক আছে তো আমি এখন যেটা বলবো যে ওই যে আমরা ইউজার যেভাবে ক্রিয়েট করতাম আর কি হ্যাঁ যে ডেথ ইউজার ইকাল হচ্ছে কি নিউ ইউজার মডেল নাকি এটি ইউজার মডেল তো নিউজার ইউজার মডেল দিয়ে কি করতে হয় তার মধ্যে আমাদের ফাংশনগুলোকে বলে দিতে হয় ঠিক না তো তার মধ্যে কি কি ছিল আমাদের ইউজার নেম হ্যাঁ ইউজার নেম আসে না কেন ইউজার নেম দেন ইমেল দেন হচ্ছে কি পাসওয়ার্ড ঠিক আছে তো দেওয়ার পর যদি সব সেভ হয় হওয়ার পর ওই যে আমরা যেটা করতাম এই যে রেক ডট সেশন রেজিস্টার করা মানে কি সে রেজিস্টার মানে তো কি আপনি অলরেডি বাই ডিফল্ট লগ ইন করেই ফেলছেন ঠিক না তো দেখেন আমরা রেক ডট সেশন ইউজার ট্রু করে দিলাম ট্রু করার পর এই যে বাকি কাজগুলো সেম হ্যাঁ এই যে আমরা এই যে এখান থেকে যেটা ছিল এগুলো কেটে দিতে পারি আর এই তিনটা জিনিস অন করে দিতে পারি ঠিক আছে এই পার্টটা কমন আর কি যদি কোনো প্রিভিউরাল থাকে তাহলে প্রিভিউরালে যাবে এলস কোথায় যাবে তাকে ড্যাশবোর্ডে পাঠিয়ে দেবে ঠিক আছে তো এখন দেখেন যদি আমাদের লগ ইন সাকসেসফুল হয় তাহলে সে আমাকে মানে সাইন আপ যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে কোথায় পাঠাবে ড্যাশবোর্ডে পাঠাবে হ্যাঁ আর এখানে এখানে যেটা করতে পারেন এই ইউজার ডট সেফটা করতে পারেন ঠিক আছে মেসেজ কি আপনার আসতেছে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তো ইউজ আচ্ছা ঠিক আছে তো মানে কি আমরা ইউজারটাকে ডেটাবেজে সেভ করলাম ঠিক আছে এটা না করার পর্যন্ত কি হবে না আপনার সেভ হবে না তো এই জিনিসটা আপনি চাইলে ডট সেভ এখানেই করে ফেলতে পারেন ঠিক আছে হয়ে যাবে আর যেহেতু এই পার্টটা কি এটা হচ্ছে কি একটা অ্যাসিংক্রোনাস কাজ না মানে একটা প্রমিস না এটা সেটা একটু সময় নেয় ঠিক না যার ফলে আমাদের কি করতে হবে এখানে অ্যাসিংক লিখতে হবে আর এই জায়গাতে অ্যাওয়েট বলে দিতে হবে এই যে অ্যাওয়েট ঠিক আছে তো গত ক্লাসে আমরা এটাকে দুই লাইনে করছিলাম আর কি হ্যাঁ এই যে আমরা ইউজার রাউটে যদি যাই মানে পুরোটা আপনি চাইলে এই যে ক্রিয়েটের জন্য এক লাইনে কি করতে পারেন আপনি তৈরি করে ফেলতে পারেন হ্যাঁ এই যে দেখেন আমরা এখানে যেটা করতাম আর কি এই যে নিউ মডেল দেন ডেড ডট সেভ এখানে যে কাজটা আছে সেম কাজটা আপনি চাইলে কি করতে পারেন ওই নিচে নিচে এখানে করে ফেলতে পারেন বুঝে গেছে ওকে আচ্ছা তো যাই হোক যদি ইউজার ডেটাটা থাকে তাহলে আমরা ইউজার ডেটাগুলো পাবো আর এখান থেকে ইউজার সেফটার দরকার নাই আপনি জাস্ট এটা পাইলেই হবে আর এখানে যেটা হবে আপনি জাস্ট কনসোল ডট লগে লগ ইউজারটা আসলে সেভ হয়েছে কি না সেটা একটু দেখতে পারেন আর কি হ্যাঁ ইউজার শেষ হয়ে গেল তো চলেন আমরা এখন এখানে এটা তো আছে আমরা আমাদের ব্যাকে আসি রিলোড দেই কোনো এরর নাই সাবমিট করি কিছু এরর আছে আর এটা আসলে আর দরকার নাই হ্যাঁ কারণ এটা তো আমরা সুন্দর করে দেখাই ফেলছি ঠিক না তো এটা জাস্ট হচ্ছে প্রথমে এরর আছে কি নাই সেটা দেখানোর জন্য করলো আমার কি তো অবজেক্ট দেখানোর জন্য অবশ্যই যে সময় স্ট্রিংগিফাই করে দেখাইতে হবে সেটা অলরেডি বলে দিছি আর যদি কোনো এরর থাকে তাহলে এটা যদি ওল্ড ডেটা সেভ রাখতে চান তাহলে এই প্রসেস আর ছোটো সিস্টেমটা হচ্ছে কি একটা মিডল এয়ারের মধ্যে কি করা জাস্ট এই চারটা লাইন লিখে দেওয়া হ্যাঁ একদম ইজি প্রসেস এটা হচ্ছে সহজ প্রসেস আপনি আর খুঁজে দেখতে পারেন আর কি পাইলে সেটা অ্যাপ্লাই করবেন আচ্ছা তো এখন দেখেন সাবমিট করলাম এরর ওকে যদি আমরা কিছু লিখি যেমন আমি দিলাম হচ্ছে কি স্টুডেন্ট আর দিয়ে সাবমিট করি দেখেন স্টুডেন্ট ছাড়া সবগুলো ওকে দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে একটা অ্যাডমিট জিমেল দিয়ে আবার সাবমিট করতে পারি টেস্ট করবেন এরকম হ্যাঁ এগুলোকে ইউনিট টেস্টিং বলে দেন আমি এখান থেকে একটা পাসওয়ার্ড দিচ্ছি এক দুই তিন চার আর এখান থেকে দিচ্ছি হচ্ছে কি এক দুই তিন চার তো দেওয়ার পর দেখেন আমি যদি সাবমিট করি তখন আমাকে একটা 
আচ্ছা এটা কেটে দেন এটা আসলে দেখেন এই যে আমরা যদি লগ আউট হয়ে দেখেন আমরা ড্যাশবোর্ডে আসতে পারছি ঠিক আছে ওকে আর দেখেন যদি আমরা লগ আউট করি আর যেটা মেন বিষয় দেখার বিষয় সেটা হচ্ছে এইখানে নিয়ে ভার্সন অফ কম্পাস আচ্ছা আসমিলেটার তো আমরা এখানে যাই যাওয়ার পর রিফ্রেশ দেন ইউজার্সে আসেন এই যে নতুন ইউজার তৈরি হয়েছে ওকে তো তৈরি হওয়ার পর দেখেন এই পাসওয়ার্ডটা তো যে কেউ রিড করে ফেলতে পারে ঠিক না এই যে একজিং যা রিড করে ফেলতে পারে না ওকে তো আমরা বাইক ট্রিপটা আগামীকালকে দেখব আজকে হচ্ছে এখন আমরা লগ ইন সিস্টেমটা তৈরি করে ফেলি হ্যাঁ তো আমাদের লগ ইন সিস্টেমটা হচ্ছে কি এখন তো হচ্ছে ফ্রি হ্যাঁ যে কেউ টিপ দিয়ে লগ ইন করে ফেলতে পারে ঠিক না তো এখন থেকে আমরা ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ডটা পাঠাবো হ্যাঁ পাঠানোর পর আমাদের ডেটাবেজের সাথে আমরা এটাকে ম্যাচ করব যদি ম্যাচ হয় তারপরে হচ্ছে আমরা কি করব তাকে লগ ইন করতে দিব ঠিক আছে তো এটার জন্য আমরা অথরাউটে চলে আসবো তো আসার পর দেখেন আমাদের লগ ইনটা উপরেই ছিল হ্যাঁ এই যে এখানে তো আমরা তো এর আগে কী করতাম সেশনটাকে অটোমেটিক ট্রু করে ফেলতাম ঠিক না তো এই কাজটা আমরা একটু অফ রাখি আজকে তো অফ রেখে এখানে কিছু কাজ প্রথমত সেম হ্যাঁ প্রথম কাজ হচ্ছে দেখেন আমাকে রিকোয়েস্ট বডি থেকে কি নিতে হবে ইমেল আর পাসওয়ার্ডটা নিতে হবে ঠিক আছে ইউজার নেমটা আমরা নিব না কারণ ইউজার নেম দিয়ে তো আমাদের লগ ইন হয় না ঠিক আছে দেখেন তো নিলাম নেওয়ার পর আমি প্রথম হচ্ছে ফাইন্ড করবো যে খেলা আছে আমরা গত ক্লাসে ফাইন্ড করছিলাম না মনে আছে ইউজার মডেল ডট হচ্ছে কি হয়ার হ্যাঁ তো হয়ারে কি থাকবে যদি ইমেল ইকুয়াল কি হয় এই ইমেল হয় হ্যাঁ মানে আমি যে ইমেলটা দিলাম এই ইমেলের সাথে যদি ডেটাবেজে ডেটাবেজে যদি কোনো ইমেল থাকে সেম নেম অনুযায়ী তখন কি হবে আমার ইউজারটা ফাইন্ড হবে ঠিক না তো আমরা এখান থেকে দিব হচ্ছে কি ফাইন্ড ওয়ান ঠিক না মনে আছে তো ওকে তো আপনি জাস্ট লক করে দেখতে পারেন আর যেহেতু এই বিষয়টা হচ্ছে কি এখানে যদি একটা অ্যাসিং কোনাস কাজ হবে আমরা অ্যাসিং বলে দিব আর এখানে অ্যাওয়েড বলে দিব হ্যাঁ তো আসলে এই পার্টটা সেভ হইতে কি লাগবে আমার একটু টাইম লাগবে হ্যাঁ তো যদি সাকসেসফুলি সেভ হয় আমি একটু লক করে জাস্ট দেখব হ্যাঁ যে আসলে ইউজারটা পাইছি কি না আমি টেস্ট ইউজার ঠিক আছে তো দেখেন ইউজারটা পাইলাম তো পাওয়ার পর দেখেন যদি আমরা এখন এখান থেকে আমাদের এটা কি ছিল যে অ্যাডমিন এট দ্য রেট জিমেল ডট কম আর পাসওয়ার্ড এক থেকে চার তো আমি এটা দিলাম আবার এখানেও সেমভাবে আপনি রিকোয়ার্ডটা ওই যে আমরা যে ফর্ম ভ্যালিডেশন করলাম না সেটা কিন্তু আপনি এখানেও অ্যাপ্লাই করতে পারেন হ্যাঁ তো এটা আপনি একটু নিজে থেকে ট্রাই করে দেখবেন ঠিক আছে যে আসলে আপনি যেটা করেন সেটা কাজ করে কি না ঠিক আছে এরপর আসেন এই যে পাসওয়ার্ড হ্যাঁ তো পাসওয়ার্ডে এসে আমি এক দুই তিন চার দিচ্ছি হ্যাঁ তো দেওয়ার পর দেখেন যখন সাবমিট করব আপনি এখন এই যে কনসোলে দেখতে পারবেন যে স্টুডেন্টটা পাইছি আমরা দেখছেন ওকে তার মানে ইউজারটা আমরা পাইছি তো ইউজার পাওয়ার পর আমি যে পাসওয়ার্ডটা দিছি ওই পাসওয়ার্ডের সাথে এই পাসওয়ার্ডটা ম্যাচ করাইতে হবে হ্যাঁ আমার ইমেল ঠিক আছে বাট পাসওয়ার্ডটা কি পাসওয়ার্ডকে আমি ম্যাচ করানোর সুযোগ পাইছি এখানে পাই নাই কিন্তু হ্যাঁ তো এখন আমি যেটা করব ইউজার যদি পাই তো আমি লিখবো যে ইফ ইউজার ইফ কি ইউজার যদি ইউজার থাকে তাহলে আমি চেক করব ইফ পাসওয়ার্ড ইকুয়াল ইকুয়াল ইউজার ডট পাসওয়ার্ড হ্যাঁ যদি এই ইউজারের সাথে এর পাসওয়ার্ডটা মিলে হ্যাঁ তারপরেই হচ্ছে এই যে বাকি কাজগুলো হবে ঠিক আছে অথবা আপনি চাইলে এই রেকট্রুটা এখানে করতে পারেন বুঝে গেছে ওকে অথবা হচ্ছে পুরো কাজটাই করতে পারেন আসলে এই জায়গাতে আর না রাখে সব হচ্ছে এখানে নিয়ে আসেন এগুলো আমরা সব আনকমেন্ট করে দিলাম ফরম্যাট করলাম আর এই জায়গাতে যেটা আছে এই ড্যাশবোর্ডে তো গেলই আর এলস কি হবে হ্যাঁ এলস হচ্ছে যেটা হবে আপনি এখান থেকে তাকে হচ্ছে আবার ব্যাকে পাঠাবেন হ্যাঁ যে ধরেন এখান থেকে দিলেন রেস ডট রিডাইরেক্ট ঠিক আছে স্ল্যাশ লগ ইনে আবার তাকে পাঠাই দিলাম ঠিক আছে আর সেম জিনিসটা আবার এখানে করতে হবে অথবা আপনি এখানে আর এলস না দিলে হবে বাই ডিফল্ট তাকে কোথায় পাঠাবে এখানেই পাঠাবে আর কি ঠিক আছে আর এখানেও আপনি সেমভাবে এরোরগুলো একটু ট্রাই করে দেখবেন যে আসলে আপনি ব্যবহার করতে পারেন কি না ঠিক আছে তো এখন দেখেন পাসওয়ার্ড ইকাল যদি পাসওয়ার্ড হয় তাহলে সে ম্যাচ করবে যদি ট্রু হয় তারপরে সে ঠিকঠাক করবে তো এখন থেকে আমরা যেটা করব এই যে রেক ডট সেশন ডট 
ইউজার ইকুয়াল এই ইউজার দিয়ে সেট করে ফেলব মানে এতদিন তো আমাদের ইউজার ইনফরমেশন ছিল না আমরা জাস্ট হচ্ছে ইজ নট ট্রু অথবা ফলস এতটুকু ঠিক না বাট কে লগ ইন করছে তার ইনফরমেশন কি আমাদের কাছে ছিল ছিল না কিন্তু এখন কিন্তু আমরা ডেটাবেস থেকে পেয়ে গেছি এবং ওই ডেটাটা আমরা কী করলাম এই সেশনের মধ্যে সেট করে ফেললাম তো এখন আসেন যদি আমরা এই যে মিডল এয়ারে যদি যাই এই যে আমাদের একটা চেক আউট এবং ইজ আউট মিডল এয়ার ছিল ঠিক না তো আমাদের চেক আউট মিডল এয়ার আমরা কী করতাম এই যে আমরা চেক আউট ট্রু করতাম ঠিক না যদি সেশন ইজ আউট ইকুয়াল ট্রু তাহলে সার্ভার এটা করতাম সেমভাবে আমরা এখানে কি করব একটা ইউজার দিয়ে দিব হ্যাঁ আর ইউজার কি হবে ওই যে রেক ডট ইউজার চলে আসবে ঠিক আছে রেক ডট কে ইউজার তো আসলে রেক ডট ইউজার না এটা হবে রেক ডট সেশন ডট ইউজার আর কি ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে ওই যে আমাদের লোকালে ইউজারের ইনফরমেশনটাও কী থাকবে অলওয়েজ সেফ থাকবে ওকে আর এখানে যেটা করব আমরা সার্ভার ডট লোকাল ইউজার এটা জাস্ট হচ্ছে একটা ফাঁকা অবজেক্ট পাঠাবো আর কি বুঝে গেছে মানে দুইটা ভেরিয়েবল আপনাকে অ্যাভেলেবেল রাখতে হবে যেন ক্লায়েন্ট সাইডে কি না হয় আপনাকে ব্রেক না করে হ্যাঁ মানে আপনি যদি এটা এখানে না দেন তো যখন লগ ইন অবস্থায় থাকবেন তখন ঠিকঠাক কাজ করবে বাট যখন লগ আউট নেবেন তখন সে বলবে যে ইউজার নামে আমার কাছে আমার কাছে কি নাই কোনো ভেরিয়েবল নাই হ্যাঁ সে চিনবে না তো এখন যদি সব ঠিকঠাক থাকে আমাদেরকে লগ ইনে যাওয়া উচিত যাওয়ার পর দেখেন আমরা অ্যাডমিন দিলাম দেওয়ার পর এক দুই তিন দিলাম হ্যাঁ ভুল দিছি আর কি দেখেন আমাকে আবার পাঠাচ্ছে আর যদি সব ঠিকঠাক দেয় হ্যাঁ এক দুই তিন চার দেখেন ড্যাশবোর্ডে পাঠিয়েছে আচ্ছা এখানে একটা এরোড দিচ্ছে সার্ভার এরোডটা একটু ফিক্স করে ফেলে লগ ইন সাবমিট ইন্টারনাল ক্যান নট সেট হেডার আফটার দে আর সেন্ট টু ক্লায়েন্ট বিষয়টা কি বললো আচ্ছা অথ্রাউটে লগ ইন টাইট একটু দেখি রেক ডট সেশন ডট ইউজার ইকুয়াল ইউজার সব ঠিক আছে ইউআরএল যদি থাকে ফ্রি ইউআরএল পাঠাবে ওকে গুড আচ্ছা দেখি আরেকবার একটু দেখি অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড এক দুই তিন চার কোথায় ভুল দিচ্ছে বিষয়টা পাথ এটা এটা গেল কোন জায়গাতে রোড দিচ্ছে এটা আচ্ছা অথ্রাউট ডট জেস কত নাম্বার লাইন ছাব্বিশ নাম্বার লাইনে হ্যাঁ ছাব্বিশ নাম্বার লাইন আচ্ছা যে এখানে রিটার্ন হবে ঠিক আছে রিটার্নটা ইম্পর্টেন্ট মানে রিটার্ন মানে হচ্ছে এটা শেষ আর কি হ্যাঁ আসলে না হলে সে আপনাকে এই লাইনের পরে আবার সে নিচেরটাও রিটার্ন করবে ঠিক আছে তো এটা মাস্ট একটু প্র্যাকটিস করবেন রিটার্নটা ব্যবহার করা ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আসেন এটা জাস্ট হচ্ছে একটা আমাদের ভুল ছিল আর কি তো এখন দেখেন যদি আমরা ঠিকঠাক করে দেই ওয়ান টু থ্রি ফোর সাবমিট এখন ড্যাশবোর্ড পাঠাই দিস ওকে এখন আসেন এই জায়গাতে এসে আমরা এখন ইউজারের নামটা এখানে দেখাইতে পারি ঠিক আছে যে আসলে কে লগ ইন করছে বুঝে গেছে তো এটার জন্য আমরা যদি এখানে আসি অথবা হচ্ছে এই যে একটা আইকন আছে কিন্তু আমাদের কাছে হ্যাঁ অথবা যে নিচে আমরা আপাতত এখানে দেখাইতে পারি তাহলে তার নাম কি তার নাম দেখানোর জন্য আমাদের যে অ্যাডমিন আছে অ্যাডমিনে চলে গেলাম ওই যে ভিউজের মধ্যে ব্যাক অ্যান্ড সম্ভবত লে আউটের মধ্যে রাখছিলাম আমরা ঠিক না যে ড্যাশবোর্ড ড্যাশবোর্ডের মধ্যে হেড হ্যাঁ তো হেডের মধ্যে এ পর্যন্ত আছে সাইড ন্যাপ টপ ন্যাপ যে টপ ট্যাপের মধ্যে দেখেন যে একটা সেটিংস ছিল এখানে হ্যাঁ তো সেটিংসে এই জায়গাতে কি কি ছিল এখানে একটা এ ছিল এখানে একটা আইকন ছিল আর এই জায়গাতে ই আউট তো ই আউটে আমরা কি দিলাম ইউজার নামে তো আমরা একটা ভেরিয়েবল শেয়ার করছি ঠিক না ইউজার ডট হচ্ছে কি ইউজার নাম বুঝে গেছে ওকে দেখেন যদি রিলোড দেন এই যে স্টুডেন্ট আসছে 
আবার লগ আউট দেন লগ আউট আবার লগ ইন দেন এখান থেকে যদি আমরা অ্যাডমিন দিই ওয়ান টু থ্রি ফোর দিই ডান তো এই হচ্ছে অথেন্টিকেশন আসলে আমরা এগুলো ম্যানুয়ালি বানাচ্ছি হ্যাঁ কারণ আপনাদের এগুলো একটু দেখানো উচিত বা হচ্ছে নিজের থেকে এগুলো একটু করা উচিত এগুলো সবগুলোর প্র্যাকটিস পাওয়া যায় বুঝছেন একদম রেডিমেড ফুল সব করা আছে কিন্তু এই যে মানে কিভাবে বিষয়গুলো হ্যান্ডেল হয় হ্যাঁ এগুলো যদি একটু নিজের থেকে আমরা না বুঝি বা না করি হ্যাঁ তাহলে পরবর্তীতে দেখা গেছে আপনি নিজের থেকে কিছু তৈরি করার মতো একটা অ্যাবিলিটি তৈরি হবে না বুঝে গেছে আর এই যে দেখেন প্রচুর পরিমাণে কিন্তু আমাদের বিজনেস লজিক ইউজ হচ্ছে ঠিক না প্রতিটা পার্টে তো এগুলো কিন্তু আমাদের কি করতে হবে নিজেদের এই এই কাজগুলো করার মাধ্যমে আস্তে আস্তে বিল্ড আপ হবে ঠিক আছে তো যার ফলে এটা অনেক প্রয়োজন আর কি ঠিক আছে একটু প্র্যাকটিস করেন মানে অনেক ডিটেলসে দেখানোর চেষ্টা করতেছি এবং অনেক বেস থেকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি যেন আপনারা পরবর্তীতে অনেক ভালো ভালো কাজ করতে পারেন আর কি হ্যাঁ এবং কনফিডেন্ট থাকেন অলওয়েজ মানে এই টাইপের ডিপে যত ডিপের জিনিস যত জানবেন তত আপনার মধ্যে একটু কনফিডেন্সটা বাড়বে যে এটা কোনো ব্যাপারই না ঠিক আছে এরকম একটা ভাব নিয়ে থাকতে পারবেন আর কি আর মানে আপনার কাছে এখন একটু খেয়াল করেন যে বিভিন্ন সফটওয়্যার দিয়ে ইউজ করেন তাদের এই ব্যাক এন্ডের বিজনেস লজিকগুলো এখন অনেক ক্লিয়ার হচ্ছে না যা তারা কিভাবে জিনিসগুলো মেনটেন করে মানে খুব কঠিন না কিন্তু হ্যাঁ যে আসলে এইভাবে বিষয়গুলো মেনটেন হয় আর কি ঠিক আছে তো আমরা আগামী ক্লাসে হচ্ছে এখন তো পাসওয়ার্ডটা দেখা যায় হ্যাঁ যে কেউ যদি আপনার এটা ভুলে অ্যাক্সেস পেয়ে যায় হ্যাঁ সিকিউরিটি পারপাসে সে কিন্তু সবার ইমেল পাসওয়ার্ড দেখে ফেলবে হ্যাঁ তো পাসওয়ার্ডটা একটু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটা কিভাবে সিকিউর করবেন আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম